。今天咱要拍这个车，可以说是硬件狂魔。为什么这么说？单看摄像头，这车十一个摄像头。你想这车才多大？你们家卧室这么大，可以装十一个摄像头。你想想什么感觉？是不是还挺恐怖的？这个车是威马的首款轿车，叫做威马 M7。简单来看看它的表现啊。这个外观我觉得还是挺有特点的，因为现在很多车都喜欢那种见棱见角的很尖锐的感觉，但是这个车都是这种很舒缓的这种弧线，尤其是在这儿，你看，跟一个海浪是波浪的感觉似的，乍一看感觉很温柔，而且你发现它的眼睛了吗？这大灯从这儿一直延伸到侧面，眼线画到太阳穴的这种感觉，还是挺有特点的。那为什么要画到这儿？是因为这车跟车外的人会有个交互，比如说你拿钥匙离近车了，你是从左边接近车的，那这边的灯开始给你。冲你的方向，流水灯来点亮，跟你这个 say hi 打个招呼，算是他的一个设计小心思。整体来看，我觉得外观不算是特别惊艳吧，就是一个呃比较中规中矩，然后带点小个性的这种感觉。其实我觉得外观真的就是因人而异，就因为很多人说景川里雨是纯欲系的天花板，但我觉得好像我高中同桌长得也跟他差不多，也挺好看的，所以就是萝卜白菜各有所爱嘛。然后车顶上这些小犄角。中间是它的激光雷达，两边是高清摄像头，一共啊加上环视影像，一共十一个摄像头，五个毫米波雷达，十二个超声波雷达，就这些硬件往上一堆，你就知道这个车的驾驶辅助功能一定不怂，而且在这个数量上面，绝对是这个价格里面的一个，可以说是拉满的这种感觉。然后重点说下车里，啊对，这车你得从那边，你得从那边看，我来跟说为什么，拉门，摁它。你看这个隐藏式门把手，第一次用是不是还不太会是吧？这个内饰其实有很多亮点想说，但是它不让我们进车里，你只能这么隔着拍。我一进车里就会被轰出来，所以只能这样跟大家说了。内饰首先你能看到什么？颜色不一样。副驾驶单独是个颜色的座椅，包括这边装饰是一个单独的，然后主驾驶是不一样的，包括跟后面四都不一样。我觉得这个还是挺懂家庭地位的，因为一般都是媳妇儿坐副驾。然后你这个位置的角度一定是不能动的，你动他就知道你车副驾坐人了，这不是小仙女专属座位了，所以还挺懂的。这个小心思还是拿捏的很稳的啊。它的亮点在哪？在这儿中间这个大的旋钮，它是一个整合的旋钮，是有点像是智能手表，它会有一些表情的交互，有点像那个 n o m i 然后同时上面这些功能，你在切换不同空调啊，包括一些。呃呃，温度、音量的时候，它都会根据你的这些功能来集成的去显示，所以它算是一个挺多功能这么按钮。其实我觉得表情这个交互挺好的，因为现在未来那个 Nomi 对吧，大家都给玩疯了，什么坐上那个波波，就是《龙珠》里面那波波，或者戴上圣诞帽什么都挺好的，所以我觉得这个是一个可以玩起来的地方。但是因为受限于它这个结构和这位置，所以它可能不会像能戴圣诞帽子有那么多的装饰。其实给它拿出来像 Nomi 一样放在这儿，我觉得那样的话可玩性会更高一点。那整体车里的亮点就是它这个两块屏幕，然后用的是呃比较高算力的芯片，当然这个芯片也是为了驾驶辅助的时候有更好的功能。另外就是后排这里有两个屏幕，就整体的配置堆的是真的很高。就所以说在这个价位里面，我觉得它最大的优势就是它的交互体验和它的配置是优势。我觉得这个就是威马 M7， 因为现在还不知道它的售价，我觉得是目前来看，我猜测在这级别里面它最有优势的地方。很期待驾驶辅助的表现，这么多什么激光摄像头、这些摄像头、这些高清影像，真的。我觉得还是很期待，应该会有一个不错的表现。